はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これね、滋賀県でのことなんですけど、えー、まあ、こういうことが状態化しているっていうことだと思うんですよ。はい、何がかというと、いじめをね、はい、いじめです。学校でのいじめを9ヶ月も学校側が放置して、えー、生徒が不登校になってしまいましたよっていうニュースが出ております。はい、もうずっとこの生徒言ってたみたいなんですよ。被害に遭ってると。これ暴力事件だと思います、私。はい。えー、叩かれたりとか、あと背中を押されたりとかしてるんですよ。なので、この、まあ、私思うんですけど、こういった生徒さん、いじめじゃなくて、暴力を受けている暴力事件として警察に届けるべきですね、親は。こういうことがあったら。いじめでないです、もう。いじめの範囲超えてます。はい。まあ、口でね、からかわれたりとか、おい、バーカーとかね、からかわれたりするのは、確か、もしかしたらいじめの範疇に入るのかもしれませんけど、それでも許せないですけどね。はい。えー、叩く人を叩く行為とか、背中を押したりとかするのは、これ、いじめじゃなくて、暴力です。なので、親はね、私、親も悪いと思うんですよ、これ。親もいじめだって認識はダメです。暴力事件として警察に届けてください。さっさと弁護士に相談して、えー、訴える構えをしてください。そうしないとこういうのが今の日本では止まりません。こういったことから非常に多いです。で、学校も学校です。9ヶ月間も放置した。はい。えー、配慮したつもりなんだけどって。はい。つもりっていうのは何でしょうかね。はい。つもりっていうのは。やってないっていうことの裏返しです。つもりは。はい。つもりはいけません。つもりは。やったつもり。ダメです。やるんだったらやる。やらないんだったらやらない。つもりはダメということです。もうこういうのばっか。まあ、変な話ですけど、子供がね、病んじゃうのもね、当たり前の社会ですよね。この今のぬっぽん。病みますよ。親が本当にしっかりしてね。えー、子供をね、命をかけて守るっていうふうにしないと、子供病みますよ、これじゃ。こんな日本の社会じゃね、病むと思いますよ。はい。まあ、教育のね、学校っていうね、その、いわゆるシステム自体が、きちんとしたものじゃないような気がするんですよね、今ね。昔に比べるとまあおかしいです本当にはいおかしくなってます<笑>まあこれ比べてはいけないのかもしれないんですけど本当質落ちてますよまあそれでもね、なんか沖縄に住んじゃってると、まあ近所の子供がね、今でもね、公園でサッカーとかしてね、えー、元気いっぱい遊んでるのを見るとね、えー、まあ沖縄はもう本当にね、なんていうのかな、いいところだなって思いますよ。はい。なんかね、正常な感覚じゃなくなっちゃってるんですよね。ありとあらゆるものが。なので、親が、まあ、親がダメな場合はもうダメなんですけど、まあ、本当親ガチャなんですけどね、こればっかりは。親がね、自分の子供をね、しっかりと守るっていう決意がないと、いじめで済ましてはダメなんです。暴力事件なんです、これ。で、警察とか弁護士にきちんと相談しないといけません。もう学校に行ってね、なんとか穏便に済ませようなんていう時代はもう終わりです。はい。暴力事件なんですよ。で、子供は不登校になっちゃいますということです
。まあ、投稿しなければね、投稿しないでね、私はいいと思ってます。だって、今の学校教育、すっごい腐敗してますから、上から下まで。はい。なんでね、まあ、ホームスクールみたいなものをね、本当は、あ日本はね、ちゃんと、まあ、ネットが今あるんで、えー、そういうものでね、まあ、一人一人指導ができるような体制をね、作るのが一番なんですけど、まあ、わかりますよね。あと、化学物質過敏症の子も増えてます。はい。えー、柔軟剤の匂いがね、臭くてね、気持ち悪くなっちゃって、いつも保健室みたいな子もね、増えてるんですよ。なんで、もうね、本当にね、あのー、これね、見直さないといけないと思います。学校に行かないんだったら行かないでね、いいと思いますよ、私、それで。ただし、もうちょっとね、あのー、いろんなね、そういうシステム的な整備をしていかないといけないんじゃないかなと思います。はい。えー、もうね、子供の心が、やんじゃうよりは、全然お家で勉強した方がいいと思います。はい。で、他のことのね、えー、まあそういった触れ合いとかね、そういうものが欲しければ、まあ、趣味のサークルに入ったりとかね、そういうことすればいいと思うんですよね。もうほんとね、こういうの見るとね、えー、ぬっぽんはダメだなーって思っちゃいますね、私。まあ、親がおかしくなってるんでね。はい。親がもう親の世代がなんかおかしくなっちゃってるんで、親がね、子供を守ろうとかじゃなくて、子供をね、えー、なんていうのかな、叩いて喜ぶような親がね、多すぎるんですよ。叩くっていうのは文字通りに叩くわけじゃなくてね。わかりますよね。もう、親になる資格のない人間が親になってるんでね。えー、問題はますます大きくなるばかりだと思います。はい。これは先生についても同じです。先生になる資格のない人間が先生になってます。これはもちろんね、あの、学、学、なんていうのかな、教えられるかどうかっていう、そういう学力のことじゃなくてね、心の問題でね。まあそういうこともね、きちんとこれからね、えー、なんていうのかな、まあ、ちょっと調べた方がいいと思いますよ。おかしな人間が本当に増えてます。はい。えー、子供がかわいそうだと思ってます。はい。それではこちらの記事も貼っておきますので、皆さん見に行ってください。もう一つね、学校関連でひどいニュースが入ってますんで、それも後であげたいと思います。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。